মোটোরোলা ওয়ান টু বাংলাদেশে সাধারণত মোটোরোলা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না কারণ মোটোরোলার ডিভাইসগুলো অনেক বেশি প্রিমিয়াম অ্যান্ড কস্টলি ম্যাক্সিমাম ইউএসএ মার্কেট বা হচ্ছে ইউরোপিয়ান মার্কেটগুলোতেই এই ফোনগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চলে থাকে বাংলাদেশে খুব বেশি মোটোরোলার ফোনের ইউজার নাই বললেই চলে একেবারে খুব অল্প কিছু পরিমাণে রয়েছে তো মাঝে মাঝে কিছু তাদের খুব কর্জিয়াস লুকিং বা প্রিমিয়াম লুকিং কিছু ফোন নিয়ে মাঝে মাঝে খুব আলোচনা হয় যেমন ইদানিং এই রিসেন্টলি জাস্ট সদ্য রিলিজ পাওয়া এই মোটোরোলা ওয়ান জুম যেটা কিনা মোটোরোলা ওয়ানের আপগ্রেডেড ভার্সন যেটা মেইনলি জুম কনসেনট্রিক বা জুম লেন্স বা টেলিফোটো লেন্সের উপর বেস করে এই ফোনটা ডিজাইন করা সো মোটোরোলা এই ফোনটা নিয়ে অনেক বেশি মার্কেটিং করছে এবং এই ফোনটা নিয়ে অনেক বেশি তার আশাবাদী কারণ এই ফোনটার বর্তমান বাজারে সবগুলো কোম্পানি যেমন হুয়াওয়ের মেইটগুলো মেইটের যে মেইট টোয়েন্টি মেইট টোয়েন্টি প্রো এই ফোনগুলোর সাথে ডিজাইনের ব্যাপারে কিছুটা মিল থাকলেও তবে মোটোরোলা কিছু স্পেশালিটিস এই ফোনটার মধ্যে আপনি ডিজাইনের ক্ষেত্রে দেখতে পারবেন সো আজকে আলোচনা করবেন মোটোরোলা ওয়ান জুম নিয়ে হোপ ইউ গ্যাজ উইল বি স্টেইং উইথ মি সো স্টেট ইউন্ড উইথ ফ্যাক্ট সেন্টার অ্যান্ড ইফ ইউ স্টিল ডু নট সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল জাস্ট হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন সো মোটোরোলা ওয়ান জুম ফোনটার যদি বিল্ড কোয়ালিটির দিকে দেখেন ব্যাক পার্টের দিকে আপনি চারটে ক্যামেরা চারটে কোয়াড ক্যামেরার ফোন এটা কোয়াড ক্যামেরা হলো যে ক্যামেরাগুলো সেগুলো দুটোর মো দুটো রোতে দুটো দুটো করে আলাদাভাবে এটা সেট আপ করা হয়েছে আলাদা একটা ক্যামেরা কাট আউটের উপর বসানো কেমন ক্যামেরা কাট আউটের উপরেই মোটোরোলার লগোটা খুব প্রিমিয়াম একটা লুক দেখাচ্ছে এবং এক পাশে ডান পাশটাতে ধরো ক্যামেরার কাট আউটের ডান পাশেই হচ্ছে কি ডুয়েল প্লাস যেহেতু ক্যামেরা সেন্ট্রিক একটা ডিভাইস এবং ম্যাক্স এটার রিয়েলমি পাইপ প্রোতেও লাস্ট টাইম আমি বলেছিলাম ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের যে ক্যামেরার সেন্সরটা ব্যবহার করা হয়েছিল এখানেও ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা সেন্সর ব্যবহার করা হচ্ছে তবে এই ফোনটার স্পেশালিটিস যেহেতু এটা অনেক বেশি প্রিমিয়াম একটা ফোন এবং ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডলারের একটা ফোন যেটা বাংলাদেশে অলমোস্ট কনভার্ট করলে দাঁড়াবে আপনার আটত্রিশ হাজার টাকা বা সাঁত্রিশ হাজার সামথিং সো বুঝতেই পারছেন এই ফোনটাতে যে স্পেশালিটিস সেটা হচ্ছে আপনি জুম করতে পারবেন অপটিক্যাল জুম এবং অপটিক্যাল ইমেজ স্টাবিলাইজেশন থাকবে যে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল সেন্সর সেটার সাথে এবং দুটোর টুয়েলভ অপটিক্যাল ইমেজ স্টাবিলাইজেশন থাকবে সো যারা হচ্ছে কি টেলিফোন ফোনের মাধ্যমে একটু দূরের অনেক জিনিসগুলো ক্যাপচার করতে চায় খুব ভালোভাবে এবং তাদের জন্য এই ফোনটা একটা আদর্শ একটা আইডিয়াল ফোন হবে অ্যান্ড সফটওয়্যার বেসড ফটোগ্রাফির জন্য মোটোরোলা অনেক বেশি প্রমিসিং যে এই ফোনটা ফোন চার গুণ বেশি লাইট সেন্সিটিভিটিতে কাজ করতে সক্ষম হবে এবং যেহেতু এটিতে টুয়েলভ অপটিক্যাল ইমেজ স্টাবিলাইজেশন ব্যবহার করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি ব্লার ফ্রি অর্থাৎ লো লাইট ফটোগ্রাফি তো খুব বেশি নয়েজ ক্যাপচার হবে না লো লাইট ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে জন্য আইডিয়াল একটা ফোন হবে এটা নিঃসন্দেহে পেছনে ব্যাক পার্টের টোটাল কোয়াড ক্যামেরা থাকলেও সামনের যে ক্যামেরা সেটার ব্যাপারেও খুব বেশি আপনাকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে না যেহেতু অন্যান্য ফোনগুলো মোটোরোলার সেখানে আপনার ফ্রন্ট ক্যামেরা যদি পেছনের ব্যাক প্যানেলে ভালো ক্যামেরাগুলো দিয়ে থাকলে ফ্রন্ট প্যানেলে সেলফি ক্যামেরা খুব ভালো দেওয়া হতো না তবে এই ক্ষেত্রে ফোনটাতে টোয়েন্টি মাইক টোয়েন্টি ফাইভ মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা ইউজ করা হচ্ছে এবং এটাও কোয়াড পিক্সেল টেকনোলজি এবং ফোর এক্স বেটার লাইট সেন্সিটিভিটি আপনি তো এটা খুব ভালো লাইট ক্যাপচার করতে পারবে লো লাইটে খুব ভালো সেলফি আপনি তোলার জন্য বেস্ট একটা ফোন হতে যাচ্ছে এবং এই ফোনটা নিয়ে অনেক বেশি অনেক বেশি প্রমিসিং দেখা যাচ্ছে মোটোরোলা ওয়ান কে যে এটা হয়তো তাদের একটা গেম চেঞ্জিং ডিভাইস হতে যাচ্ছে দিজ আর দ্য রিজন আই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড টু টক অ্যাবাউট দিস ডিভাইস এবং এই ফোনটাতে আপনি যে ব্যাটারি চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে টার্বো পাওয়ার চার্জিং ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের একটা নিজস্ব টেকনোলজি নতুন করে আমি সাধারণত এই টার্বো পাওয়ার টেকনোলজিটার ব্যাপারে খুব একটা শুনিনি এবং ডিসপ্লে প্যানেলে ও এল ইডি ও এল ইডি ফুল এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে ব্যবহার করা হচ্ছে সিক্স ফোর সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ ম্যাক্স ভিশন ও এল ইডি ডিসপ্লে বলা হয় এটাকে স্ন্যাপড্রাগনে সিক্স সেভেন্টি ফাইভ ব্যবহার করা হচ্ছে সো আমার কাছে যেটা মনে হলো সব মিলিয়ে ফোনের ডাউন ব্যাগ সেটা হচ্ছে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন সিক্স সেভেন্টি ফাইভ প্রসেসরটা আপনি যদি দেখেন রিয়েলমি ফাইভ প্রোতে সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ প্রসেসরটা একটু ব্যাকডেটেড কিছুটা তবে এই ফোনটার সাথে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইট কিগাবাইট স্টোরেজ আসবে এবং সেটা হচ্ছে কি একটা ভার্সনই থাকবে অ্যান্ড ডাইমেনশনের দিক থেকে চিন্তা করলে এইট পয়েন্ট এইট মিলিমিটার ডেপথের একটা ফোন শো একটু ভারী হবে কারণ অপটিক্যাল ইমেজ স্টাবিলাইজেশন যেহেতু ব্যবহার করা হচ্ছে ফোনের মধ্যে টোটাল
please consider subscribing to my channel so i'll see you in my next video till then stay enlightened